ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் சுதர்ஷன் ஃபோன் கிளாஸில் வந்து ஒரு ஃபோல்டரில் ஃபோல்டர் ஃபைல் லொக்கேஷன் வந்து என்ன மாதிரி இலகுவான முறையில் பார்க்கலாமட்டு பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய கிளாஸில் வந்து ஃபைல்ஸ் என்ன மாதிரி ஈஸியான முறையில் நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம்ட்ட பார்ப்போம் ஃபைல்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஃபைல்ஸ் சம்மந்தமாக சில விஷயங்களை பார்ப்போம் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு நோட் பேட் எடுத்து முன்னே சொல்லிடுவேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் ஃபைல்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபைல்ஸ் சம்மந்தமாக எப்படி ஃபைல் லொக்கேஷன் ஓகே ஃபைல்ஸ் லொக்கேஷன் ஓகே இந்த ஃபைல் லொக்கேஷன் என்ன மாதிரி ஈஸியான முறையில் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபைல் வந்து சொன்னால் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இப்போ நம்மளால் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிற எது சம்மந்தமான ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு தரவுகள் உள்ளடக்கிய ஒரு விஷயந்தான் ஃபைல் வந்து சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஃபைல் வந்து என்னென்ன டைப்பான ஃபைல்கள் இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதலாவது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து முதலாவது பார்ப்போம் நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்குது டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அதே போல் வந்து ஓகே டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கார் அதே போல் வந்து வேர்ட் ஃபைல் இருக்கார் வேர்ட் ஃபைல் அதே போல் வந்து எக்ஸல் ஃபைல்ஸ் இருக்கார் எக்ஸல் அதே போல் பவர் பாயிண்ட் ஃபைல் இருக்கார் பவர் பாயிண்ட் ஃபைல் அதே போல் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எக்ஸஸ் எக்ஸஸ் அதே போல் நம்ம இது வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்குரிய டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருந்தாலும் கூட இப்போ இன்னும் சிலர் இருக்காங்க அவங்களே நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் வந்து யாருன்னு சொன்னால் நம்மளை இந்த எல்எம்கே ஃபைல் அதே போல் இவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கட்டும் வேறையாக இமேஜ் ஃபைலையும் பார்ப்போம் இமேஜ் சாரி இமேஜ் ஃபைல்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து இமேஜ் ஃபைல் வந்து மிக பிரதானமாக நம்மளுடைய தெரிஞ்ச அடிப்படையில் மிக பிரதானமாக மூன்று அடிப்படையில் இருக்கார் மிக பிரதானமாக நிறைய ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருந்தாலும் கூட மிக பிரதானமாக முதலாவது ஜேபிஜி அல்லது இவர் ஜேபிஇஜி என்று சொல்லுவாங்க ஜாயின் போட்டோகிராஃப் எக்ஸ்பர்ட் குரூப்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜேபிஜியை அதே போல் வந்து பிஎன்ஜி பிஎன்ஜி அதே போல பார்த்தோம்னு சொன்னால் கிஃப் டைப்பான இமேஜஸ் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ ஃபைலிங் வந்து என்ன மாதிரியில் போன அடிப்படையில் செய்யலாம் என்ற அடிப்படையில் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் என்று சொன்ன பாருங்கள் நம்ம வந்து நோட் பேடை யூஸ் பண்ணியோ இல்லை டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணியோ உருவாக்கி கொள்கிற ஃபைல்கள் எல்லாமே வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல்கள் தான் இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நியூ இதுக்குள்ள டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் என்று இருக்கார் இவர் இவரை கிளிக் பண்ணாலும் கூட இவரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் டைப் பண்ணு சொன்னால் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் பிரேக்கெட்டுக்குள்ள அவர் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டாட் டிஎக்ஸ்டி இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபைல் லொக்கேஷன் என்றதில் மிக மிக முக்கியமானவர் யார் என்று சொன்னால் நம்மளை தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு குறிப்பிடப்பட்ட ஃபைல்களும் ஒரு தனித்துவமான பெயரின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுறதாமின் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் உதாரணத்தை பார்த்தனே சொன்ன பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல்கள் எல்லாமே ஒரு டெக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டாட் டிஎக்ஸ்டி என்ற அடிப்படையில் அந்த போட்டுக்கொள்கிறேன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அதே போல் இந்த பேசிக் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இலகுவான முறையில் வந்து ஃபைல்களில் சர்ச் பண்ணுறதுக்கும் இது சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜுக்கு நம்மளால் உதவிக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க வேர்ட் ஃபைல்கள் டாட் டிஓசி அல்லது டாட் டிஓசிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டாட் டாக்ஸ் என்ற அடிப்படையில் சொல்லுவாங்க டாக்ஸ் டாக்ஸ் என்ற அடிப்படையில் சொல்லுவாங்க அதே போல் இந்த எக்ஸல் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர் வந்து மேதமெட்டிக்கல் கல்குலேஷன் காணி நம்ம பயன்படுத்துகிறாள் இவரை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இவர் வந்து டாட் எக்ஸல் எஸ்எக்ஸ் என்ற அடிப்படையில் வித் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் இவரை சர்வ் பண்ணினா உதாரணது ஒரு பேரில் சர்வ் பண்ண முடிச்சு அந்த பேரோடு சேர்த்து தான் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வழங்கப்படும் இது வந்து எக்ஸல் ஃபைல் எல்லாருக்குமே கொடுப்படும் அதே போல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து என்னென்னு சொன்னால் மற்றால் இருக்கார் வந்து 
பவர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பிபிடிஎக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பிபிடிஎக்ஸ் அவருக்கு நான் எக்ஸ்டென்ஷனாக டோட் போட்டு வச்சுருக்கேன் எக்ஸசிவ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர்கிட்ட வேர்ஷன் இதுக்கு அடிப்படையில் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு வந்து அவர் கொடுக்கப்படுறது வந்து டாட் ஏ சிசி டிபி ஆக்சஸ் டேட்டா பேஸ் என்ற அடிப்படையில் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷோட் நேம் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கட்டாயம் வந்து ஃபைல்களை சர்ச் பண்ணணும் சொன்னால் அவங்களுக்குரிய குறிப்பிட்ட ஃபைலுக்குரிய எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் எல்என்கே என்ற அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அப்புறம் ஷார்ட் கட் என் எல்என்கேன்றத விட நம்ம எடுத்து சொல்லிக்கொள்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ட் கட் ஃபைல்ஸ் ஷார்ட் கட் ஃபைல்ஸ் ஷார்ட் கட் அந்த டைப்லேயும் ஃபைல்ஸ்கள் இருப்பாங்க ஷார்ட் கட் எண்ணக்குள்ளே பார்த்தா நீங்கள் சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் நான் இதில் வந்து ஷார்ட் கட்டுன்றதை வந்து பாருங்கள் இந்த இந்த மோஸ்டில் ஆஃப் ஆயில் ஒர்க்ஸ் மோட் பட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூசி ப்ரௌசர் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து என்ன இருக்கார் என்று சொன்னால் இந்த யூசி ப்ரௌசருக்கு ஒரு அரோமா அக்கௌண்ட் இருக்கிற அரோமாக்கு இந்த அரோமாக்கு இருக்கிற இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது வார எல்லா ஃபைல்களையும் வந்து சொல்லுவாங்க ஷார்ட் கட் ஃபைல்கள்னு சொல்லி இந்த ஷார்ட் கட் ஃபைலில் வந்து என்ன மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் சொன்னால் அவர் வந்து டாட் எல்என்கே அப்புறம் டாட் எல் எல்என்கே ஃபைல்கள் எல்லாமே வந்து ஷார்ட் கட்டுக்குரிய எக்ஸ்டென்ஷனுக்குள்ளே அடைக்கப்படுறாங்க அப்போ அதே போல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சம்டைம் இப்போ ஏன் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்னு பார்த்தா சம்டைம் வந்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க எங்கள்ட்ட பிசியில் வந்து இமேஜஸ் இல்லையே ஏன்னா இமேஜஸ் போடுறதுக்கு எந்த பிரச்சனையாக இருக்கு ரெண்டு கம்ப்யூட்டரில் வந்து இமேஜஸ்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்ம ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணி எடுக்கக்குள்ளேயே நிறைய இமேஜஸ்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துடும் அப்போ ஜேபிஜின்னு சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கேமராவில் வந்து அதாவது வந்து கேமராவில் வந்து கேமராவில் வந்து நம்ம அன்றாடம் பிடிக்கிற இமேஜஸ்கள் எல்லாமே எல்லா இமேஜஸுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன அடிப்படையில் இருப்பார்னு சொன்னால் இந்த ஜேபிஜியில் அன்றாட நடைமுறை உலகில் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுற ஃபார்மட் தான் இவர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிஎன்ஜி ஃபைல்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் நோ பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் அல்லது வந்து வெப் சப்போர்ட்டிங் வெப் சப்போர்ட்டிங் டிங் இமேஜஸ் என்ற அடிப்படையில் சொல்லலாம் வெப் சப்போர்ட்டிங் இமேஜஸ் அல்லது ஐக்கன் சேலுக்கு ஐக்கன் சேலுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படுற இந்த டைப்பான இமேஜஸ்களை சொல்லுவாங்க பிஎன்ஜி பெரும்பாலும் வந்து நம்ம வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் அல்லது ஏதாவது டிசைனிங் கன்செப்டில் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாத இமேஜ் வேணுமா அல்லது வெப்சைட்டில் வந்து ஃபைல் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்ச இமேஜஸ் வேணுமா அல்லது ஐக்கன் சம்மந்தமாக நம்ம ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து சில ஐக்கன்ஸுகள் வந்து நம்ம போட்டிருப்போம் அதாவது யூசர் க்ரியேட் அட்மின் பேனல் அது சம்மந்தமாக ஸோ இப்படியான விஷயங்களுக்கு இந்த பிஎன்ஜி டைப்பான இமேஜஸ்கள் தான் கூட உதவும் என்னச்சுனா தான் கூடுதலாக பேக்ரவுண்ட் இல்லாத அடிப்படையில் இருப்பார் அதே போல் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது அறிக்கை வந்து கேஃப் இவர் என்ன சொன்னால் அனிமேட்டட் இமேஜ் அனிமேட்டட் இமேஜஸ் அனிமேட்டட் இமேஜஸ் இப்போ நம்ம சில விஷயங்களை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு இமேஜ் வந்து அசையக்கூடிய ஒரு ஒரு டோல் வந்து கண் திறக்கிற மாதிரி பூ உண்டு அசைகிற மாதிரி பூ உண்டு பூக்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இது எல்லாமே வந்து அனிமேட்டட் இமேஜஸ் என்ன என்ன டைப் பண்ணி சொன்னால் அவர்கிட்ட எக்ஸ்டென்ஷன் கேஃப் இப்போ இதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரியலாக வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு முதல் வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்னு சொன்னால் என்னன்றது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ இந்த கிளாஸில் சொல்ல வரேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஓலம் விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் எக்ஸ்டென்ஷன்னு சொன்னால் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஃபைல்களையும் தனித்துவமான முறையில் வந்து அடையாளம் காண்டதுக்காக வேண்டி அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட தனி டைப் தான் வந்து இந்த ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் அதே போல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் வேர்ட் ஃபைல் எக்ஸல் ஃபைல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைல் எக்ஸஸ் ஃபைல் இது வந்து டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் டைப்பாக ஷார்ட் கட் அடிப்படையில் வந்து எல்என்கே ஃபைல் டைப்பாக இமேஜ் ஃபைல் அடிப்படையில் ஜேபிஜி கேமராவில் எடுக்கிற கேப்ஸ் அடிப்படையில் பிஎன்ஜி பேக்ரவுண்ட் இல்லாத அடிப்படையில் இருக்கிற இமேஜஸ்களுக்கு 
அதே போலவே சப்போர்ட்டிங் ஐக்கன் செல் ஃபோன் தான் இருக்கு கிஃப்ன்றது வந்து அனிமேட்டட் பண்ணக்கூடிய இமேஜஸ்ஸுகள் வந்து அதே அடிப்படையில் இருக்கிற இமேஜஸ்களுக்காக இல்லாமல் வந்து இந்த எவ்வளோ வகையான இமேஜஸ் ஃபோன் மட்டும் இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இனிமேல் இருக்குது டிப் ஃபண்ட் இருக்குது ஃபிஎஸ்டி இப்படிலாம் நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது இமேஜிலேயும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த அனிமேட்டட்டை பற்றி நம்ம வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் அதாவது மொடியூல் நைனில் வந்து நம்ம ஒரு அனிமேட்டட் ஃபைலை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இவ்வளோ ஃபைலையும் வந்து இமேஜ் வந்து இமேஜ் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் இவங்கள பார்க்கலாம் அடுத்த கிளாஸில் அடுத்த கிளாஸ் இப்போ சொன்னால் நம்மளோட ஃபோட்டோஷாப் கிராஃபிக் டிசைன் கிளாஸில் பார்க்கலாம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி செல்ஃபாக க்ரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸில் வந்து இந்த ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்ன்ற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு விளங்கிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அடுத்த கிளாஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்படி நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம்ன்ற அடிப்படையில் பார்க்கலாம் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கிளாஸ் சந்திப்போம்